sind heute beim Clubcenter der EW Baskets in Oldenburg. Ich spreche gleich mit Ricky Polding, der hat nämlich nach 15 Jahren EW Baskets sein letztes Heimspiel hier und ich habe hier noch ein Shirt mitgebracht, was er gleich signieren wird und dann könnt ihr das mit Glück hier gewinnen. Ricky, you played basketball at the University of Missouri over 20 years ago. Did you already know about your talent or was it just a hobby? Uh, I think I knew about my talent a little bit. Uh, maybe in high school uh, I started to get a little bit better and mm -hmm. I realized, okay, then the next step was, okay, I can go play in college. Uh, and then after college, and I decided to uh, keep playing and, and playing professionally. You started your career as a professional player in Israel, but then you moved to France in 2005 for playing. And in 2007, you came to Germany and signed a contract with Evia Baskets. So how was life in different countries for you? Uh, I think for Israel, it was a completely different world. You know, it, it was, uh, at that time, there had been, uh, on the news you hear all these crazy things about Israel mm -hmm. as far as the bombings and the, kind of the, the conflict between Israelis and, and Palestine and things like that. And so I was a little nervous about going. But once you get there, it's, and I was in Jerusalem, so that was mm -hmm. amazing. Uh, you get to see all the historical sites. Um, you get to, to visit the country and, and see different things. Um, the weather's nice. Yeah. <laughs> so it was, it was, for my first experience overseas, it was, it was a, a pleasant, pleasant mm -hmm. place. And then my two years in France, uh, France is, is France. I mean, the people are nice, you know, a little bit with the language is, was difficult, but um, again, it got, was, I was able to travel. I was in Lyon and then I was in uh, Northern France. Mm -hmm. And so uh, it was just a, a good experience and uh, I had a lot of time, I had a fun time being there. Germany, Germany is Germany. Uh, <laughs> uh, it's, you know, it's, it's been like a home to me and my family. Mm -hmm. And so uh, I have nothing but good things. 15 years in Germany, is there something you will miss about Oldenburg? Uh, I think I'll miss, uh, you know, the safety that my, my family has here. Uh, my kids are able to ride the bikes and, and I don't have to worry about them being in any harm, really. Um, my wife and I joke that we'll miss the, the bakeries the most because uh, the German bread, especially in the morning, is so good. And uh, we don't have anything like that where we're from in the US. And so uh, I'll miss uh, getting up in the mornings and being able to go get fresh bread for, for us for the day. Right at the beginning of your time in Oldenburg, you won the championship title in 2009. And your contract in Oldenburg was extended in total of six times. The fans were very happy about that. But looking back, what was the best experience with EVA Baskets? Uh, I think the title, winning, winning the championship in mm -hmm. 2009 and, and then winning the cup in 2015. I think each year has something special. And for me, the longer I played here, the, the, the deeper my relationship with the fans in the city became. And so I think um, after a while, it became sort of a no-brainer that I wanted to continue to, to play for the club and live in Oldenburg. And, and so uh, I, I would say as I got older, my relationship with the city and the fans and the club is, is kind of what made it, made it special. Do you have any advice for young players who want to become professional basketball players? Uh, I'd always say like, you know, know the reason why you're playing. I, I started playing basketball because it was fun. Mm -hmm. And I think as you get older and you get closer to becoming a professional, I think it's, it becomes a business and you forget that. And so uh, I think for me, it's, I would tell them just to remember that it's fun and remember the reasons why you play. Uh, you didn't start off playing because you wanted to be uh, a millionaire and make lots of money. You started playing because you loved the game. And remember that when you're working on your game, when you're in practice, and just remember why, you, why you're doing it. And that would be the biggest thing that I would say. Wir sind gespannt und freuen uns drauf, aber zuerst fangen wir ein bisschen die Stimmung hier im Forum ein und fragen mal die Fans. Ja, wir begleiten ihn also zehn Jahre schon als, mit, als Dauerkartenbesitzer und äh, wir haben, äh, ich glaube, ein oder zwei Spiele in zehn Jahren mal äh, nicht gesehen. Wow, wie traurig bist du, dass Ricky Pauling geht? Okay, 
Nein, das ist sehr traurig. Und wie traurig bist du, dass er bald geht? Sehr, sehr. Und glaubst du, dass er in Amerika glücklicher wird als hier? Äh, ja, ich glaube schon, weil da ist halt seine Familie. Okay. Bernd, warum bist du heute Abend in der EWI Arena und nicht beim Werner-Spiel? Ja, äh, gute Frage, nur wegen Rieke Pauling. Also ich habe eigentlich zwei Dauerkarten, ja, wollte hier natürlich hin gegen, ähm, gegen äh, Holstein Kiel heute. Wäre ein tolles Spiel gewesen, aber äh, letztes Spiel von Pauling und als Oldenburger und nach zwölf Jahren äh, muss man das einfach jetzt hier äh, sich antun. Da, weil, äh, ne? Ja. Wie traurig auf einer Skala von 1 bis 10 bist du, dass er jetzt geht? Acht. Acht? Wieso nicht zehn? Weil, also ich weiß auf jeden Fall, dass er noch hier sein wird, also einen Job hier irgendwo haben wird. Okay. Ähm, ja, weil ich kenne auch seinen ähm, Sohn sehr gut, wir sind gute Freunde, deswegen, ja. Okay, Nina und Tom sind ganz große Ricky Pauling Fans, sie haben ihn sogar schon mal beim Schlittenfahren getroffen. Wer war denn damals schneller, du oder Ricky? Hm, weiß ich, Ricky. Ja? Ja. Ist Ricky euer Lieblingsspieler? Ja. ja. Zeigt doch noch einmal kurz euren Rücken. Ihr habt ganz viele unter Autogramme von den Spielern. Wow. Ist das aufregend für dich? Ja. Und was findest du besonders toll hier? Alles. Alles? Das ist ja wirklich viel. Und du, Mathis? Alles. Auch alles? Bitte? Ricky Paulding hat ja heute sein letztes Spiel. Seid ihr da traurig? Sehr traurig. Ja. Ja. Bist du großer Basketball-Fan? Ja, von Anfang an dabei. Ne? Ja. Ja. Richtig mit Dauerkarte? Ja, richtig mit Dauerkarte. Sicher. Und du auch? Ja, sicher. Ich sehe gerade, ihr habt euch hier was zu schlickern mitgebracht. Und das nascht ihr dann immer so während des Spiels? Lakritzen. Und uns ist das zu teuer. <lacht> Das ist in Ordnung. Ja. Viel Spaß noch beim Schauen. Ja? Stimmung. Die Fans werden Ricky auf jeden Fall vermissen, wir auch. Danke Ricky für das tolle Interview, für die tollen Siege und die wunderbaren Momente mit dir. Zum Abschluss habt ihr jetzt noch die Chance, was zu gewinnen. Und zwar könnt ihr uns einfach unter die Kommentare schreiben, welche Trikotnummer Ricky 15 Jahre hier in Oldenburg gespielt hat. Wir drücken euch die Daumen, viel Spaß und viel Glück. <lacht> 